ஃப்ரெண்ட்ஸ் இப்போ வந்து இன்ன இப்போ வரைக்கும் நம்ம வந்துட்டு ஹிஸ்ட்ரி ஆஃப் என்டமாலஜி பார்த்தோம் ஸோ இன்ட்ரடக்ஷன் என்டமாலஜியோட இன்ட்ரடக்ஷன் என்னென்னலாம் பார்த்தோம் ஸோ மெல்ல மெல்ல கொஞ்சம் கொஞ்சமாக ஸ்லோவாக நம்ம போயிட்டுருக்குறோம் இப்போ நெக்ஸ்ட் ஒன் வந்துட்டு இப்போ வந்து இன்செக்ட் ஹெட்டை பற்றி பார்க்கலாம் நம்ம நம்ம ஹியூமன் எப்படி எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா லைக் ஹெட் இருக்கு லைக் வந்து இங்கே ஸ்டொமக் இருக்கு லைக் லெக்ஸ் இருக்கு ஸோ அதே போல் இன்செக்ட் ஆல்சோ ஹாவ் அந்த பேசிக் ஸ்ட்ரக்சர் இதுதான் வந்து பேஸ் த்ரீ ஸ்ட்ரக்சர் அதாவது ஹெட் தொராக்ஸ் அப்டமன் அது நெக்ஸ்ட் ஒன் பார்த்தீங்கன்னா பாடி செக்மெண்ட்ஸ் அது வந்து டிவைடர் இன்டு இந்த இன்செக்டோட பாடியை வந்து டிவைட் பண்ணுறாங்க ஸோ அந்த டிவிஷன் பேர் தான் டெக்னோசிஸ் அப்படின்னு அர்த்தம் நம்ம முன்னாடி பார்த்தோம் இல்லைங்களா லைக் ஹோலோனா போடிங் இருக்கு இது சாலிட் இமேஜினேஷன்னா வந்து அதுக்கு ஒரு டேம் பார்த்தோம் இல்லைங்களா ஸோ அப்போ ஃபைசஸ்னா வந்து சாலிடு அப்போடிங் அதே போல் இங்கேயும் வந்து சில டேர்ம்ஸ் இருக்கு ஸோ நீ இந்த டேர்ம்ஸ் தான் கண்டிப்பாக கேட்பாங்க பாயிண்ட் ஃபைவ்ல ஷோர் ஷார்ட்டாக ஒரு கொஷின் வந்து நீங்கள் வந்து கேட்கலாம் ஸோ அதுதான் வந்து பாடி செக்மெண்ட்ஸ் இன் டிவைட் இன்டு டிஸ்டிங்ட் ரீஜன் அது பேர் தான் வந்து டெக்னோசிஸ் ஸோ அந்த இண்டிவிஜுவல் பாடி ரீஜன்ஸ் இப்போ ஒரு ஹெட் அப்படின்னு எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா அது ஒரு டெக்மேட்டா அப்படின்னு சொல்லுவோம் இப்போ ஒரு இப்போன்னு இல்லைங்க ஒரு ஹியூமன் எடுத்துக்கோங்க ஹியூமன் லவ் இந்த ஃபிங்கரை வச்சுக்கோங்க உங்களோட ஃபிங்கர்னா இந்த ஒரு ஃபிங்கர் மட்டும் ஒரு ஸ்ட்ரக்சர் இந்த ரீஜன் வந்து என்ன சொல்றோம்னா டெக்மேட்டா அப்படின்னு சொல்றோம் அதே போல இன்செக்டையும் நம்ம வந்து சொல்றோம் அந்த ஒரு இண்டிவிஜுவலா நம்ம வந்து பிரிக்கிறோம் அதுல பிரிச்சுட்டா நம்ம வந்து டெக்மேட்டா அப்படின்னு சொல்றோம் ஸோ ஃபர்ஸ்ட் ஒன் பாத்தீங்கன்னா ஹெட் ஹெட் இஸ் அட்டாச்சு ஒரு ஆர்டிகுலேட்டட் டு த்ராக்ஸ் ஹெட் வந்து தொராக்ஸ்க்கும் அதாவது ஹெட்டுக்கும் தொராக்ஸ்க்கும் நடுவில் இருக்கிற ரீஜன்னா வந்து என்ன சொல்றாங்கன்னா நெக் கார் சர்விக்ஸ் இது வந்து கம்பல்சரியா அந்த கொஷின் வந்து கேட்டுட்டே இருப்பாங்க இது வந்து மேபி நீங்க ஃபர்தர் ஹையர் ஸ்டடிஸ் ஆன் எம்எஸ்சி நீங்க பண்ணாலுமே இதுல வந்து நீங்க என்ன ஈவன் அப் டு நீங்க இந்த லெவல் டாக்டர் டாக்டரேட் லெவல்ல நீங்க வந்தாலுமே கூட இந்த இந்த மாதிரி இந்த கொஷின்ஸ் வந்து கண்டிப்பா இருந்துட்டே தான் இருக்கும் ஸோ நெக்ஸ்ட் ஒன்னு வந்து இதை நீங்க இன்செக்டோட ஹெட்டை நீங்க பாத்துருவீங்க ஒண்ணு இல்ல ஒரு வீட்டுல ஒரு வண்டு எடுத்துக்கிட்டீங்கன்னா அது எவ்வளோ ரொம்ப ஸ்கிளீரோட்டைஸ்டா இருக்கும் ஸோ வண்டுன்றத நார்மலாவே எல்லா ஒரு இன்செக்டும் நீங்க எடுத்து ஒரு வெட்டுக்கிளி எடுத்து பாருங்க ஒரு ஒரு அந்த மோல் கிரிக்கெட் எடுத்து பாருங்க ஸோ இதெல்லாமே நீங்க பாத்தீங்கன்னாலே அது வந்து ரொம்ப ஹெவிலி ஸ்கிளோட் ஒரு ஹவுஸ் ஃபுல்லே எடுத்து நீங்க எடுத்து வந்து நீங்க ஹெட்டை நாட் விசிபிள் பண்ணீங்கன்னாலும் நீங்க எல்லாம் ப்ராக்டிக்கல் படிச்சிருப்பீங்க பட் இருந்தாலும் நான் சொல்றேன் த ஸ்கிளோட்டைஸ்டு ஸோ அது பேர் வந்து ஃபியூஷன் ஆஃப் செவரல் ஸ்கிளீரைட்ஸ் நான் சொன்ன மாதிரி முன்னாடி சொன்ன மாதிரி ஸ்கிளீரைட்ஸ் தான் என்னன்னு நான் பின்னாடி சொல்றேன் அது கூட இது எல்லாமே ஜாயிண்ட் ஆகிருக்கும் ஜாயிண்ட் ஆகி ஒரு ஒரு பெரிய ஒரு ஸ்ட்ரக்சர் ஃபார்ம் பண்ணுறதா வந்து கிரைனியம் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஸோ நெக்ஸ்ட் ஒன் வந்து டென்டோரியம் ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் த இண்டோ ஸ்கெலிட்டன் அதாவது உள்ள வந்து ஒரு 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 ஸ்ட்ரக்சர் இருக்கும் அது பேர் தான் ஒரு ஹெட்டுக்குள்ள ஒரு ஸ்கல் நம்ம எப்படி வந்து நம்ம நம்ம ஹியூமன் பிரெயின் ஹியூமன் வந்து ஹெட்டை வந்து நம்ம ஸ்கல்லுன்னு சொல்கிறோம் அது போல் டென்டோரியம் டென்டோரியம் வந்து இண்டோ ஸ்கெலிட்டன் ஆஃப் இன்செக்ட் கியூட்டிகல் ப்ரொவைட்ஸ் அ ஸ்பேஸ் ஃபார் அட்டாச்மெண்ட் ஆஃப் மசில்ஸ் ஆஃப் ஆன்டனா வந்து மூவ் பார்ட்ஸ் அப்படின்னா நமக்கு தெரியும் முன்னாடி ஆன்டனா நீட்டிட்டு இருக்கு இல்லைங்களா அதை அதையும் அந்த மவுட் பார்ட்ஸையும் அட்டாச் பண்ணக்கூடிய அந்த ஒரு அந்த ஒரு ஆர்கன் பேர் தான் ஒரு ஆர்கன் பேர் தான் வச்சுக்கலாம் ஒரு 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 ரீஜியன் அப்படின்னு பார்த்துட்டீங்கன்னா டென்டோரியம் சூச்சர்ஸ் அப்படின்னு என்னன்னா இந்த லீனியர் இன்வாஜ் நான் சொன்ன சொன்ன இல்லைங்களா ஒரு கட்டுக்கட்டா ஒரு ஒரு ஏதாவது ஒரு நீங்க ஒரு ஹவுஸ் லைன் பார்த்தீங்கன்னா நடுவில் ஒரு ஸ்பிளிட் இருக்கும் நீங்க ஒரு கிராஸ் ஆஃபர் எடுத்துக்கிட்டீங்கன்னா ஒரு அங்கங்க ஒரு ஒரு மார்க்கிங்ஸ் மாதிரி இருக்கும் அங்க ஒரு கட் இருக்கும் இங்க ஒரு கட் இருக்கும் அங்க ஜாயிண்டா இருக்கும் இங்க ஜாயிண்டா இருக்கும் இதை நீங்க ஹெட்ட பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு கிளியரா தெரியும் ஸோ அது பேர் தான் வந்து என்ன சொல்றாங்க அப்படின்னா சூச்சர்ஸ் அப்படின்னு சொல்றாங்க அல் அல்லாட்டி இட் இட் இஸ் ஆல்சோ கால்டு அஸ் சல்கஸ் சல்கஸ் இன்னும் சொல்லலாம் ஸோ அதே போல் எப்பிக்ரேனியல் சூச்சர்ஸ் எப்பிக்ரேனியல் சூச்சர்ஸ்னா இட் இஸ் அ இன்வெர்ட்டட் வைஸ் ஷேப்டு அதாவது இந்த நீங்கள் வந்து இன்செக்டோட இந்த பாடி பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஒய் ஷேப்டு மார்க்கிங் வந்து ஹெட்டில் இருக்கும் முக்கியமாக கிராஸ் ஆஃபரில
ரம் வந்து அப்பர் ரம் வந்து எப்பவுமே அப்பர் அப்படின்னு ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க ஸோ இதையும் மேபி சான்சஸ் இருக்கு ஏன்னா அந்த டேர்ம்ஸ் வந்து கண்டிப்பா வந்து பாயிண்ட் ஃபைவ்லையோ இல்லை வந்து ஏதோ ஒரு ஒரு ஆப்ஷன்ல கேட்கலாம் ஸோ வந்து அப்பர்ல இவ்வளோ இல்லை ஸோ அது இன்வெர்டட் ஆகிஷு நான் இது நான் நான் இந்த போர்ஷன் கான்சன்ட்ரேட் பண்றது எல்லாமே வந்து மோஸ்ட்லி இம்பார்ட்டன்ஸ் எக்ஸாமினேஷன் பாயிண்ட் ஆஃப் வியூவில் இம்பார்ட்டன்ஸ் தான் என்னெல்லாம் இருக்கு என்னெல்லாம் கேட்பாங்க ஸோ இந்த மாதிரிலாம் இது இம்பார்ட்டன்ஸ் என்ன ஆகுதுங்கிறதுனால ஸோ வி ஆர் கோயிங் டு வி ஆர் டீலிங் வித் திஸ் திங்ஸ் ஓகே ஸோ நெக்ஸ்ட் இஸ் தொராக்ஸ் தொராக்ஸ் பார்த்துக்கிட்டிங்கன்னா தொராக்ஸ்னா என்ன என்ன என்னது என்ன அப்படின்னா சென்ட்ரல் ரீஜன் அதாவது ஸ்மாலஸ்ட் ரீஜன் அதாவது ஹெட்டுக்கும் அது அந்த ஹெட் தொராக்ஸ் ஆகணும்னு சொல்லணும் ஸோ தொராக்ஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ப்ரோ தொராக்ஸ் மீசோ தொராக்ஸ் மெட்டா தொராக்ஸ் அப்படின்னு சொல்லணும் நம்ம முன்னாடியே சொன்னோம் ஹெக்ஸோபோடா அப்படின்னா என்னென்னா மூணு விங்ஸ் அதாவது த்ரீ லெக்ஸ் இருக்கும் ஸோ இது வந்து எந்த இடத்துல இருக்கு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா மீசோலையும் மெட்டாலையும் தான் வந்து விங்ஸ் இருக்கு ஸோ இந்த அதாவது தொராக்ஸ் நம்ம வந்து இன்செக்ட் பாடியை வந்து மூணா பிரிக்கிறாங்க ஃபர்ஸ்ட் நம்ம என்ன சொன்னோம் ஹெட்டு தொராக்ஸ் அப்டமன் அது அது போல இங்கே வந்து இந்த லைக் இந்த தொராக்ஸையும் த்ரீ மூணு போர்ஷனாக பிரிக்கிறாங்க ப்ரோ தொராக்ஸ் மீசோ தொராக்ஸ் மெட்டா தொராக்ஸ் பிக்சர்ஸ் வந்து நான் வந்து அங்கங்கே அட்டாச் பண்ணிருக்கிறேன் நான் பிக்சர்ஸ் போயிட்டு நான் சொல்லி எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறது ரொம்ப டைம் ஆகும் நான் சொல்கிறத வச்சு நீங்கள் அந்த பிக்சர்ஸையும் மர்ஜ் பண்ணி நீங்கள் பார்த்துக்கோங்க ஸோ இட் வில் பி வெரி ஈஸி ஸோ நெக்ஸ்ட் ஒன் வந்து த்ரீ செக்மெண்டட் ப்ரோ தொராக்ஸ் மீசோ தொராக்ஸ் மெட்டா தொராக்ஸ் அதுலேயும் மூணு தான் பிரிக்கிறாங்க ப்ரோ தொராக்ஸ் மீசோ தொராக்ஸ் மெட்டா தொராக்ஸ் ஸோ எப்போவுமே விங் அண்டு விங்ஸ் அண்டு விங்ஸ் அண்ட் லெக்ஸ் வந்து எப்போவுமே எங்கே இருக்குன்னு கேட்டிங்கன்னா இந்த மீசோ மீசோ தொராக்ஸ் மீசோ தொராக்ஸ்லேயும் மெட்டா தொராக்ஸ்லேயும் தான் இருக்குது ஸோ அது வந்து பார்த்துட்டிங்கன்னா அது பேர் என்ன சொல்கிறாங்கன்னா டீரோ தொராக்ஸ் டீ ஃபஸ்ட்டு நார்மலாக டீரோ டீரா டீரா அப்படின்னு வந்துட்டாலே விங்ஸ் தான் டிஇஆர்ஏ டிஇஆர்ஏன்னு வந்துட்டாலே விங்ஸ் தான் ஸோ விங்ஸ் அங்கே இருக்கிறதுனால ரெண்டையும் கம்பைன் பண்ணி மர்ச் பண்ணி டீரோ தொராக்ஸ் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஸோ இதுதான் கான்செப்ட்டு ஸோ தொராக்ஸில் மூணு செக்மெண்ட் இருக்குதுன்னு சொன்னால் அதில் வந்து மீசோலையும் மெட்டாலையும் தான் வந்து டீரோ தொராக்ஸ் இருக்குது ஸோ நெக்ஸ்ட் ஒன் வந்து த்ரீ பேர்ஸ் ஆஃப் லெக்ஸ் அண்ட் டூ பேர்ஸ் ஆஃப் விங்ஸ் நான் முன்னாடியே சொல்லிட்டோம் ஸோ த்ரீ பேர்ஸ் ஆஃப் லெக்ஸும் டூ பேர்ஸ் ஆஃப் விங்ஸ் இருந்தால் மட்டும்தான் அது வந்து இன்செக்ட் ஸோ சம் சிலதில் வந்து மாடிஃபிகேஷன் இருக்கலாம் பட் இந்த இந்த ஸ்ட்ரக்சரில் இருக்கக்கூடிய ஒரு ஆர்கானிசம் எதை எடுத்துக்கிட்டாலுமே அதுதான் வந்து இன்செக்ட் ஸோ அதுக்கு கீழே தான் வந்து எல்லாமே இந்த இன்செக்டா இந்த எக்ஸோபோடா அது எல்லாமே வந்து வந்துடும் ஸோ நெக்ஸ்ட் ஒன் பார்த்தீங்கன்னா இந்த ப்ரோ அதாவது ப்ரோ நோட்டம் அப்படின்னு ஒரு டம் இருக்கு அது என்னங்கிறத நம்ம பார்க்கறத விட நோட்டம் அப்படின்னா வந்து மேலே அப்பர் சர்ஃபேஸ் ஆஃப் த தொராக்ஸுக்குல ஒரு ரீஜன் தான் ப்ரோ நோட்டம் இது என்ன எப்படி இருக்குன்னு கேட்டிங்கன்னா இட்ஸ் அ ஷேடல் ஷேப் இன் கிராஸ் ஆப்பர் சேடில் சேப்டு ப்ரோனோட்டம் இஸ் ப்ரெசென்ட் இன் டேஷ் அப்படின்னு கேட்டுட்டாங்கன்னா நீங்கள் வந்து கிராஸ் ஆஃபர் அப்படின்னு எழுதணும் அதே போல் ஷீல்டு ஷேப்பு ப்ரோனோட்டம் இஸ் ப்ரெசென்ட் இந்தி இஸ் ப்ரெசென்ட் வேர் மீன்ஸ் இட்ஸ் அ காக்ரோச் காக்ரோச் அப்படின்னு சொல்லலாம் நெக்ஸ்ட் நெக்ஸ்ட் ஸ்ட்ரக்சர்னு பார்த்தீங்கன்னா அப்டோமன் ஸோ அப்டோமன் வந்து டீலோஸ்கோபிக் இன் நேச்சர் டீலோஸ்கோபிக்னா ஒரு செக்மெண்ட்டாக இருக்கும் அந்த செக்மெண்ட்டில் வந்து அது இன்டர் கனெக்டட் அது அது எல்லா செக்மெண்ட்டுமே இன்டர் கனெக்டட் தான் எது மூலியமா இன்டர் கனெக்டட் ஆகுது அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா கன்ஜெக்டிவியா நீங்க பாத்தீங்கன்னா அந்த ஒவ்வொரு செக்மெண்டா பிரிச்சிருப்பாங்க இன்செக்ட் அப்டோமன் அதாவது எப்பவுமே அப்டவுன் பாதிச்சதா இருக்கும் அதுல வந்து நாலு கோடு கோட கோடா ஒரு ஒரு எயிட் டு நைன் வரைக்கும் இருக்கும் ஸோ நீங்க அதுல நோட் பண்ணியிருந்தாலும் உங்களுக்கு அது தெரியும் அது பார்த்துருந்தாலே அந்த ஒரு ஸ்ட்ரக்சர் உங்களுக்கு தெரியும் ஸோ அது வந்து பாத்தீங்கன்னா அது அது அதிகமே வந்து கனெக்ட் பண்றதுதான் வந்து கன்ஜெக்டிவியா ஸோ நெக்ஸ்ட் ஒன் பார்த்தீங்கன்னா கிராஸ் ஆஃபர்ல வந்து பாத்தீங்கன்னா எயிட் ஸ்பேரோ ஸ்பைரக்கல்ஸ் ஆர் பிரசன்ட் அதாவது ஸ்பைரக்கல்ஸ் அப்படின்னா வந்து இங்கே இந்த இடத்துல நீங்கள் நோட் பண்ண வேண்டிய விஷயம் ஸ்பைரக்கல்ஸ் அப்படின்னா வந்து இட் இஸ் அ கேஸியஸ் எக்ஸ்சேஞ்ச் ஒரு ஸ்மால் ஹோல் மாதிரி இருக்கும் அது அதில் அது வந்து இருக்கு அது வந்து இருக்கும் ஸோ வந்து இது வந்து எதில் இருக்குன்னு சொல்கிறாங்க கிராஸ் ஹோக்கில் இருக்குன்னு சொல்கிறாங்க இது நீங்கள் ப்ராக்டிக்கல் ஏற்கனவே பார்த்துருப்பீங்க பட் இது வந்து இது ஜஸ்ட் நீங்கள் உங்களுக்கு தெரிஞ்சுக்கிறதுக்காக நான் ஜஸ்ட் ஐம் கிவிங் யூ சம்திங் ஸோ இது
அதாவது அப்பண்டேஜஸ் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அதர் ஸ்ட்ரக்சர் இப்போ அப்டவுன் மட்டும் தனியாக இல்லாமல் வேற என்னென்ன அடிஷ்னலாக அது கூட என்ன ஸ்ட்ரக்சர்ஸ் எல்லாம் இருக்கு அதெல்லாம் எப்படி வந்ததுன்னா அதுதான் வந்து சர்ச்சை இருக்கும் ஜெனிட்டல் ஆர்கன் தனியாகவே இருக்கும் ஸோ அதெல்லாம் எப்படி இருக்கு அப்படிங்கிறத நம்ம பின் நம்ம பின்னாடி வர்றதுல வந்து நம்ம நம்ம பார்க்கலாம் ஸோ நெக்ஸ்ட் வந்து இப்போ வந்து நம்ம வந்து இன்செக்ட் ஸ்ட்ரக்சரை முடிச்சாச்சு ஸோ இவ்வளோதாங்க இன்செக்ட் ஸ்ட்ரக்சர் நீங்கள் இதை இதுலேருந்து கண்டிப்பாக ஒரு ஃபைவ் ஆர் சிக்ஸ் கொஷின்ஸ் கண்டிப்பாக வந்துடும் நம்ம இது வரைக்கும் நம்ம பேசுனத ஒரு ஹிஸ்ட்ரியிலேருந்து நான் நான் எடுத்ததுலேருந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு த்ரீ கொஷின்ஸ்லேருந்து வரும் அதே போல் அந்த இன்செக்ட் டாமினன்ஸு அது கொடுத்துருக்குறாங்க அதுலேருந்து பார்த்துட்டிங்கன்னா ஒரு ஒன் ஆர் டூ கொஷின்ஸ் வரலாம் ஸோ அந்த சால்ட் வாட்டர் ஃப்ளை அந்த பெட்ரோலியம் ஃப்ளைலாம் நம்ம சொல்லியிருந்தோம் அதெல்லாம் தான் நீங்கள் கொஞ்சம் கான்சன்ட்ரேட் பண்ணுங்கள் நான் கொடுத்த ஒரு பாயிண்ட்டையும் ஒரு லைன் எதுவுமே மிக்ஸ் மிஸ் பண்ணக்கூடாது எல்லா எல்லா கொஷின்ஸ் எல்லாத்தையுமே நீங்கள் வந்து இன்க்ளூட் பண்ணிக்கணும் ஸோ எல்லாமே ரொம்ப 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 இம்பார்ட்டண்ட்டாக நான் செலக்ட் பண்ணி தான் நான் கல்லோட் பண்ணி நான் கொடுத்துருக்கேன் ஸோ நீங்கள் வந்து அதை வந்து இன்க்ளூட் பண்ணிக்கணும் ஸோ நம்ம டைஜஸ்டிவ் சிஸ்டம் நம்ம நம்ம ஹியூமனில் இருக்கிற மாதிரி நம்ம ஹியூமனில் என்ன இருக்குது போர்கெட் இருக்குது போர்கெட் பார்த்திங்கன்னா மவுத் இருக்குது ஃபேரிங்ஸ் இருக்குது எஃபி ஃபேரிங்ஸ் இருக்குது லைக் வந்து இந்த இந்த என்னது ஃபுட்டு ஃபுட் பைப்புன்னு சொல்கிறோம் ஃபுட் பைப்பு இருக்குது அதே போல் மிட்கெட்டில் பார்த்திங்கன்னா மிட்கெட் தான் முக்கியம்னு சொல்கிறோம் ஸ்டொமக் இருக்குது பேங்க்ரியாஸ் இருக்குது கேஸ்ட்ரிக் கேஸ்ட்ரிக் பயில் ஜூஸ் ப்ரொடியூஸ் பண்ணுது ஸோ அது மாதிரி ஐங்கெட்டில் தான் வந்து அப்சார்ஷன் நடக்கும் இலியம் இருக்கும் ரெக்டம் இருக்கும் கோலன் இருக்கும் ஸோ அதே போல் இன்செக்ட்லாம் எப்படி 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 எல்லாம் நம்ம வந்து பிரிக்கிறாங்க எப்படி எல்லாம் வந்து நம்ம வந்து பார்க்குறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு ஃபஸ்ட்டு பார்ட் வந்து பார்க்கலாம் ஃபோர்கட் ஃபோர்கட் வந்து எக்டோடம்னு இல்லைங்க ஃபஸ்ட் ஆஃப் ஆல் எக்டோடம் எக்டோடம் மீசோடம்லாம் நம்ம சொல்கிறோம் அப்படின்னா என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா எக்டோடம் அப்படின்னா வந்து அந்த ஜேம் லேயர் ஃபார்ம் ஆகுது பார்த்தீங்களா எக்டோனா அந்த ஒரு ஒரு ஜைகோட் ஃபார்ம் ஆச்சுன்னா அந்த எக்டோடர்மல் லேயர் மீசோடர்மல் லேயர் என்டோடர்மல் என்டோடர்மல் அப்படின்னா வெளியில் அவுட்டர் லேயர்லேருந்து டெவலப் ஆச்சுன்னா அது வந்து என்டோடர்மல் மீசோடர்மல்னா அந்த சென்டர் பார்ட் எக்டோடா உள்ள சென்டர் பார்ட்டில் அந்த அந்த சென்டர் ஆஃப் தி ஜைகோட் வந்து அந்த செல்ஸ் வந்து டெவலப் ஆச்சு அப்படின்னா தட் இஸ் தேர் கால் எஸ் எக்டோடம் ஸோ இது தான் வந்து இந்த ஃபோர்கெட் வந்து இதில் ஒரு ஜைகோட் டெவலப் ஆச்சுன்னா எதுலேருந்து டெவலப் ஆகுது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா எக்டோடர்மல்லேருந்து டெவலப் ஆகுது ஸோ இது போல் இதில் இதில் இதுலேயும் வந்து கியூட்டிக்கல் இருக்குதுன்னு சொல்கிறாங்க கியூட்டிக்கலார் லைனிங் இஸ் ப்ரெசன்ட் ஸோ அது ரொம்ப முக்கியம் இன் விச் லை இன் விச் பார்ட் ஆஃப் த டைஜஸ்டிவ் சிஸ்டம் கியூட்டிக்கலார் லைனிங் இஸ் ப்ரெசன்ட் அப்படின்னா த இது ஃபோர்கெட் அப்படின்னு சொல்லலாம் அதே போல் இது சிபேரியம் அப்படி ஃபஸ்ட்டு கா அந்த டேர்ம் மட்டும் நான் சொல்லிடுவேன் ஏன்னா நீங்கள் உங்கள் இன்னும் வாண்டடாக இன்னும் நிறைய வேணும் இல்லை நான் நிறைய நான் பார்க்கணும் அப்படின்னா இன்னொன்று அதுக்கு நிறைய நான் இருக்கு சிலபஸ் இதில் இருக்கு இல்லை வந்து இல்லை வந்து அதுக்குன்னு தனி மெட்டீரியல்ஸ் நிறையா இருக்கு அது புக்ஸ் இருக்கு ஸோ நம்ம ஜஸ்ட்டு நம்ம வந்து அந்த டேர்ம்ஸ் மட்டும் நான் பார்த்துக்கலாம் எஃபி ஃபேரிங்ஸ்க்கும் ஹைஃபோ ஃபேரிங்ஸ்க்கும் நடுவில் இருக்கிறது தான் வந்து சிபேரியம் ஸோ அதுக்கு கண்டிப்பாக கேட்பாங்க த த சிபேரியம் இஸ் ப்ரெசன்ட் பிட்வீன் டேஷ் அண்ட் டேஷ் இல்லாட்டி டேஷ் இஸ் ப்ரெசன்ட் பிட்வீன் எஃபி ஃபேரிங்ஸ் அண்ட் ஹைஃபி ஃபேரிங்ஸ் அப்படின்னு கேட்டாங்கன்னா சிபேரியம் அதே போல் சலைவேரியம் வந்து சலைவேரி டக்டுக்கும் ஹைஃபோ ஃபேரிங்ஸ்க்கும் நடுவில் வந்து இருந்துச்சுன்னா அது சைலைவேரியம் ஸோ நமக்கு தெரியும் நம்மளுக்கு ஃபேரிங்ஸ் இஸ் ப்ரெசன்ட் பிஹைண்ட் த மோத் இதுதான் வந்து மஸ்கலைட்டட் ஆர்கன் புஷஸ் தி ஃபுட்டிங் டு ஈசோ ஃபேரிங்ஸ் அதாவது இந்த ஃபேரிங்ஸ் தான் வந்து ஃபஸ்ட் இனிஷியல் ஸ்டார்ட் இதுலேருந்து தான் வந்து ஃபுட்டு வந்து ஈஸோ ஃபேக்கஸ் அதாவது ஃபுட் பைப்பு நம்ம சொல்கிறோம் இல்லைங்களா அந்த ஃபுட் பைப்புக்கு வந்து உள்ளே போகுது அந்த ஆக்ட் ஆஸ் அ சக்கிங் பப்பு பம்ப் ஆனால் வந்து இந்த ஈசோ ஃபேக்கஸ்லேயே சம் சக்கிங் ஃபீடர்ஸ் அதாவது லைக் பார்த்தீங்கன்னா ஒயிட் ஃப்ளை ட்ரிப்ஸ் ஏ ஃபீடு இதெல்லாம் வந்து ஈசோ ஃபேக்கஸ்லேயே நடந்துடும் ஸோ அடுத்த ஸ்ட்ரக்சர் பார்த்தீங்கன்னா க்ராப் ஸோ க்ராப் வந்து இட் இஸ் ஆல்சோ ஏ ஸ்ட்ரக்சர் இந்த ஃபோர்கட் அது வந்து என்ன அது என்ன யூஸ் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இட் ஆக்ட் ஆஸ் அ ஃபுட் ரிசர்வ் ஒயர் ஸோ இட்ஸ் அ ஃபுட் ரிசர்வ் ஒயர் நெக்ஸ்ட் ஒன் பார்த்தீங்கன்னா கிசர் ஸோ அடுத்த ஸ்ட்ரக்சர் நம்ம வந்து இப்போ சிபேரியம் பார்த்தோம் சிலைபேரியம் பார்த்தோம் கிராப் பார்த்தோம் ஃபேரிங்ஸ் பார்த்தோம்
அந்த ஜூஸாக மாற்றணும் ஸோ நெக்ஸ்ட் ஒன் வந்து நெக்ஸ்ட் ஒன் வந்து தான் லிக்விட் ஸோ அதுக்கு கண்டிப்பாக தேவை ஸோ வந்து கிசாட் இஸ் ப்ரெசென்ட் இன் ஓன்லி இந்த சாலிட் ஃபீடர்ஸ் இதை கேட்டிங் கேட்டாங்க அப்படின்னா கண்டிப்பாக விச் இஸ் ப்ரெசென்ட் இந்த சாலிட் ஃபீடர்ஸ் அப்படின்னு கேட்டாங்கன்னா கிசாட் அப்படின்னு எழுதணும் ஸோ நெக்ஸ்ட் ஒன் பார்த்தீங்கன்னா இது ஒவ்வொரு இன்செக்டையும் எப்படி இருக்கு லைக் காக்ரோச் கற்காம்பூச்சியில் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா இட் இஸ் அ டீத் லைக் தென் ஹனிபீல பார்த்தீங்கன்னா பிளேட் லைக் அதே போல் ஃப்ளி ஃப்ளீல வந்து பார்த்தீங்கன்னா இட் இஸ் அ ஸ்பைன் லைக் அந்த மாதிரி வந்து எழுதும் அதை அடுத்த ஸ்ட்ரக்சர் இப்போ ஃபோர் கெட் இப்போ வந்து ஃபோர் கெட்டை வந்து என்னென்னா பண்ணணும் பார்த்தோம் நெக்ஸ்ட் ஒன் வந்து மிட்கட் மிட்கட் வந்து இட் இஸ் எண்டோடாமல் மார்ஜின் எண்டோடாம் நம்ம முன்னாடியே சொல்லியிருந்தேன் எக்டோடா ஒரு ஜாம் லேயரில் வந்து எக்டோடாம் எண்டோடாம் மீஸோட மூணு மூணு லேயர் இருக்கு ஸோ அதுலேருந்து ஒவ்வொரு ஒவ்வொரு ரீஜனாக டெவலப் ஆச்சுன்னா அதுதான் வந்து இங்கே இங்கே எல்லாம் டெவலப் ஆகுதுன்னு சொல்கிறாங்க ஸோ இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா எண்டோடாம்னு சொல்கிறாங்க இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா செக்ரட்ரி செல்ஸ் வந்து இந்த ஒன்று வந்து மேஜர் இம்பார்ட்டன் மிட்கட்டில் ரிலேட்டடாக அதாவது கொஷின் செக்ரட்ரி செல்ஸ் இட் இஸ் ப்ரெசென்ட் அப்படின்னா மிட்கட்டில் இருக்கு ஸோ நெக்ஸ்ட் ஒன் வந்து இன்டர்னல் லைனிங் ஆஃப் மிட்கட் மிட்கட்டில் வந்து ஒரு பெரிட்ரோஃபிங் மெம்ரேன் வந்து இருக்கும் ஸோ அதுதான் வந்து இன்டர்னல் மிட்கட் நம்ம நம்ம ஃபோர் கெட்டில் சொன்ன இல்லைங்களா கியூட்டிக்கலா லைனிங் இருக்கும் அதே போல் இது மிட்கட்டோட இன்டர்னல்லையும் வந்து பெரிட்ரோஃபிங் மெம்ரேன் வந்து இருக்கு ஸோ நெக்ஸ்ட் ஒன் பார்த்தீங்கன்னா கேஸ்ட்ரிக் சிகே ஸோ கேஸ்ட்ரிக் சிகேனா உங்களுக்கு தெரியும் நம்ம ஹியூமன்லேயே இருக்கு சிகே கேஸ்ட்ரிக் ஜூசஸ் எல்லாம் ப்ரொடியூஸ் பண்ணுறது அந்த மாதிரி எல்லாம் சொல்லும் ஸோ அதே போல் இன்செக்டில் என்ன என்ன செய்யும் அதோட வேலை என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இட் இஸ் ஹேவிங் சிம்பயோட்டிக் பாக்டீரியா ஸோ டெர்மைக்ஸ் எல்லாம் எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா அப்படியே உட்டை சாப்பிடுது எப்படிப்பா உட்டு ஒரு சின்ன இன்செக்ட் உட்டை சாப்பிட்டுட்டு இருக்கு ஹவு இட் இஸ் ஹவு இது எப்படி வந்து டைஜஷன் ஆகுது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஆல் இந்த மாதிரி இந்த கேஸ்ட்ரிக் சிகே ஸோ இதெல்லாம் இந்த மாதிரி ஸ்ட்ரக்சர்ஸ் இருக்கிறதுனால அதில் வந்து தே ஹார்பர் அதுக்குள்ளேயே வந்து சிம்பயோட்டிக் பாக்டீரியா வந்து இருக்கும் ஸோ அதுதான் வந்து தே ஹெல்ப் ஈச் அதர் டு மேக் ஸோ நெக்ஸ்ட் ஒன் பார்த்தீங்கன்னா ஃபில்டர் சாம்பர் ஃபில்டர் சாம்பர் வந்து இட் இஸ் இதுவும் வந்து இது ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட் இது மோஸ்ட்லி எங்கே இருக்கும்னு கேட்டிங்கன்னா லிக்விட் ஃபீடிங் இன்செக்ட்ஸில் இருக்கும் எஸ்பெஷலி ஹோமாப்டரன் இன்செக்ட்ஸ் ஹோமாப்டரன் இன்செக்ட்ஸ்னால் வந்து ஒயிட் லை ஏன்னா அந்த அந்த இன்செக்ட் வந்து கண்டினியூஸாக வந்து ஜூஸை குடிச்சிட்டே இருக்கும் பிளான்ட்லேருந்து எடுத்துகிட்டே இருக்கும் அதோட நியூட்ரியன் தேவை அது தேவைக்கு அதிகமாக இருக்கும் ஸோ அந்த தேவைக்கு அதிகமான லிக்விடை வந்து வெளியில் ஏற்றுறதுக்காகவும் அந்த ஃபில்டர் சாம்பர் அண்ட் ஆல்சோ ஆஸ்மோ ரெகுலேஷனுக்காகவும் அது வந்து ஹெல்ப் பண்ணுது நெக்ஸ்ட் ஒன் ஹைன்கட் த லாஸ்ட் டைஜஸ்டிவ் பார்ட் அதில் என்னென்ன இருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா அது வந்து எக்டோடர்மல் நீங்கள் அதெல்லாம் பார்த்துக்குங்க இலியம் கோல் ரெக்டர்லாம் இருக்கும் இலியம் இஸ் அ பவுன்ச் லைக் இலியம் தான் வந்து பவுச் லைக் அதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபர்மன்டேஷன் இது எல்லாமே நடக்கும் அதே போல் ரெக்டம் என்ன செய்யுன்னு கேட்டிங்கன்னா அந்த ஃபீஸஸ் வருது இல்லைங்களா அந்த அந்த கழிவுகள் வருது இல்லைங்களா அதிலிருந்து வாட்டர் இருந்தாலுமே இதை வந்து என்ன செய்யுன்னு கேட்டிங்கன்னா இது வந்து அப்சர்வ் பண்ணும் அதாவது எக்ஸ்ட்ரா வாட்டர் அந்த மாதிரி இருந்ததுன்னா இதை வந்து அப்சர்வ் பண்ணி வச்சுக்கோம் ஸோ இது இதுதான் வந்து ஒன்று வந்து மேஜர் இம்பார்ட்டன்ட் கேரக்டர் அதாவது இம்பார்ட்டன்ட் பாயிண்ட் அப்படின்னா அந்த ஹைன்கெட்டில் எனக்கு பா தெரிஞ்சது இந்த ரெண்டு பாயிண்ட் இருக்குது ஸோ அதை நீங்கள் நோட் பண்ணிக்கோங்க ஸோ அதே போல் இது இந்த இந்த டைஜஷன் வந்து வேறு என்னென்னலாம் செய்யும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா லைக் வந்து மேண்டிபுலர் கிளான்ஸ் வந்து இது வந்து இருக்கும் மேண்டிபுலர் கிளான்ஸ்னால் அதில் தான் வந்து சலைவாக ப்ரொடியூஸ் பண்ணும் அதாவது அந்த கிளாண்ட் அந்த அதுதான் வந்து சலைவரி கிளான்ஸ் அந்த சலைவா நம்ம சொல்கிறாங்க உமிழ் நீர் அது வந்து இதுதான் வந்து ப்ரொடியூஸ் பண்ணுது அதே போல் ஜாசிட் லீஃப் ஹாப்பர் இருக்குல்லைங்களா அது வந்து ப்ரொடியூசர்ஸ் அது கண்டைன்ஸ் லிப்பேசஸ் ஸோ லிப்பேசஸ் வந்து இருக்கும் அது வந்து எல்லாமே வந்து டைஜஸ்டிவ் ஜூஸ் தான் ஸோ கால் கால் இன்செக்ட்ஸில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இண்டோலாஸ்டிக் ஆசிட் இருக்கும் இது நீங்கள் நல்லா நோட் பண்ணிக்கணும் ஹோலோக்ரைன் அப்படின்னா வந்து எந்தெந்த செக்ரீஷன் ஹோலோக்ரைன் மீரோக்ரைன் சொல்லுவோம் ஹோலோக்ரைன் அப்படின்னா வந்து இதை நீங்கள் வந்து இதை வந்து நீங்கள் ம மனப்பாடம் பண்ணாலும் சரி இல்லை வந்து இதை வந்து நீங்கள் மெமரைஸ் பண்ணிக்கிட்டாலும் சரி இப்போ தெரியல சார் டிஸ்இன்டெகிரேட் இந்த ப்ராசஸ் ஆஃப் என்சைம் செக்ரீஷன் அதாவது நம்ம சொல்லிக்கலாம் இல்லைங்களா எப்பித்தீல் செல்ஸ் வந்து முன்னாடி அந்த காலமில் செல் செக்ரட்ரி செல்ஸ் வந்து இருக்கு இல்லைங்களா அது வந்து டிஸ்இன்டெகிரேட் ஆகிட்டே இருக்கும் ஸோ அதுதான் வந
த ட்ரான்ஸ்மிஷன் இதெல்லாம் வந்து ஒரு சோஷியல் இன்செக்ட்ஸ்க்கு உண்டான ஒரு இது ஸோ இது வந்து அதுதான் வந்து ட்ரப்ளாக்சிஸ் இங் காக்ரோஜஸ் லிப்பிட் அப்சார்ப்ஷன் அக்கர்ஸ் த்ரூ தி கிராப் இது வந்து லிப்பிட் அப்சார்ப்ஷன் வந்து கிராப் முன்னாடியே சொல்லலாம் நம்ம கிராப் வந்து லைக் கிராப் வந்து ஆக்ச ஃபுட் ரிசர்வ் ஆயில் அந்த ஃபுட் ரிசர்வ் ஆயில் தான் வந்து லிப்பிட் அப்சார்ப்ஷன் வந்து காக்ரோஜ் எடுக்குது ஸோ நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா டெர்மைக்ஸில் வந்து இலியம்ல தான் வந்து அப்சார்ப்ஷன் எடுக்கும் அதே போல் நான் முன்னாடியே சொன்னேன் ரெக்டம்ல தான் வந்து இந்த வாட்டர் எல்லாத்தையும் உறிஞ்சும் லைக் சா சாலிட் ஃபீடர்ஸ்லாம் சொன்னோம் ஸோ இந்த ஒவ்வொரு லைனும் ஒவ்வொரு லைனுமே இங்கே மஸ்ட் இம்பார்ட்டன்ட் நீங்கள் இந்த ஒவ்வொரு லைனை விட்டாலும் கண்டிப்பாக அதில் வந்து நம்ம நம்ம வந்து ஒரு கொஷினை மிஸ் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும் ஸோ எல்லாத்தையுமே படிங்க ஸோ நெக்ஸ்ட் வந்து இப்போ டைஜஷன் ஆகியாச்சு ஸோ நெக்ஸ்ட் வந்து எக்ஸ்க்ரீ எக்ஸ்க்ரீஷன் செய்யணும் ஸோ என்ன என்ன மூலியமாக எக்ஸ்க்ரீஷன் நடக்குது எப்படி அது வாட்ஸ் த ப்ராசஸ் பிஹைண்ட் த எக்ஸ்க்ரீஷன் எக்ஸ்க்ரீஷன்லாம் என்னென்ன நடக்குதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃபஸ்ட் ஒன் பார்த்தீங்கன்னா மல்ஃபீஷியன் டியூப்யூல்ஸு ஸோ மேஜராக வந்து எக்ஸ்க்ரீஷன் இன்செக்ட் எக்ஸ்க்ரீஷன் வந்துட்டால் மல்ஃபீஷியன் டியூப்யூல்ஸ் தான் ஃபஸ்ட் ஃபஸ்ட் ம ம மர்ச்சில் மல்ஃபீஜி சிக்ஸ்டீன் சிக்ஸ்டி நைனில் வந்து கண்டுபிடிக்கிறாரு ஸோ அர்ஜென்ட் நியர் தி ஜங்ஷன் ஆஃப் தி மிட்கட் அண்ட் ஹைன்கட் அதாவது மிட்கட்டுக்கும் ஹைன்கட்டுக்கும் நடுவில் இது வந்து வருது அப்படின்னு சொல்லலாம் நெக்ஸ்ட் ஒன் வந்து நெஃப்ராக்சைட் செல்ஸ் த சீவ்ஸ் த ஹீமோ லெம்ப் அதாவது இந்த இன்செக்டோட ஹீமோ லெம்ப்பை வந்து நம்மளுக்கு எப்படி நம்ம யூரின் ப்ரொடியூஸ் பண்ணல இல்லைங்களா அதே போல் இந்த நெஃப்ராக்சைட்ஸ் என்ன செய்யும்னு கேட்டிங்கன்னா பிளட்டில் இருக்கக்கூடிய அதர் அன்வான்டட் வேஸ்ட் எல்லாத்தையுமே ரிமூவ் பண்ணும் அதுதான் அதோட மெயின் கேரக்டர் நம்ம கிட்னி எப்படி நம்மளுக்கு செயல்பட அதே போல் நெஃப்ரோசைட்ஸ் ஃபேட் பாடிஸும் இருக்க இருக்குன்னா ஸ்டோரேஜ் எக்ஸ்க்ரீஷனுக்காக பயன்படுத்திக்கும் ஈனோசைட்ஸ்னா இட்ஸ் அ ஸ்பெஷலைஸ்டு செல் ஆஃப் ஹீமோசெல் ஹீமோசில் அதே போல் இன்டக்யூமெண்ட்லேயும் எக்ஸ்க்ரீஷன் நடக்குது எப்படி நடக்கும்னா அவுட்டர் கவரிங் அதாவது அவுட்டர் லேயரில் வந்து டெபாசிட் பண்ணும் இப்போ நமக்கு வேர்வை இருக்கு இல்லைங்களா அதே போல் இன்டக்யூமெண்ட்டும் யூஸ் ஆகும் அதே போல் ரெக்டம் ரெக்டம்ல இருந்தால் நம்ம லாஸ்ட்டாக வந்து ஃபீஸஸ் வெளியில் வருது ஸோ அது ஒன்று வந்தது ஸோ எக்ஸ்க்ரீட்ரியில் பார்த்தீங்கன்னா ஸ்பெஷல் செல்ஸ் குளோரைட் செல்ஸ் வந்து இருக்கும் அதுதான் வந்து இந்த அயான்ஸ் எல்லாத்தையுமே லைக் இன்னார்கானிக் அயான்ஸ் வந்து எல்லாத்தையுமே ரிமூவ் பண்ணுறது இந்த ஸ்பெஷல் செல்ஸோட முக்கியமான வேலை வேலை ஸோ நெக்ஸ்ட் ஒன் வந்து இது நார்மலாக பார்த்தீங்கன்னா இந்த அக்வாட்டிக் இன்செக்ட்ஸ் வந்து இந்த வாட்டரில் தான் இருக்கும் ஸோ அவங்க என்ன செய்வான்னு கேட்டிங்கன்னா தே ஃப்ளஷ் டயர் அந்த நம்ம ஃபீஸஸோ இல்லை யூரிக்கா எதாக இருந்தாலும் யூரினோ அப்படியே வாட்டரில் வந்து ரிலீஸ் பண்ணும் ஸோ அதுதான் வந்து எக்ஸ்க்ரீட் டைலியூட் வேஸ்ட் ஃப்ரம் ஆனஸ் டைரக்ட்லி இன் டு தி வாட்டர் ஸோ அது ஸோ இது வந்து ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் திங் நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா டெரஸ்டியலில் வந்து இந்த மாதிரி பண்ண முடியாது ஏன்னா வந்து அவங்க கன்ஸ் கன்சர்வ் தி வாட்டர் அவங்க தனியாக போய் தண்ணியெல்லாம் குடிக்க போகிறதில்ல ஸோ இன்செக்ட் தே ஓன் கோ ட்ரிங்க் வாட்டர் ஸோ சம் கேசஸ் எக்ஸப்ஷனல் கேசஸில் இது நடக்கும் பட் அதர் கேசஸ் லைக் மற்ற இன்செக்ட்லாம் போய் குடிக்காது ஹனி வீ குடிக்கலாம் பட் ஆனால் மத அதர் அதர் இன்செக்ட்ஸ்லாம் குடிக்காது ஸோ தே கன் தே அவங்க என்ன சாப்பிட்றாங்களோ இப்போ நம்ம ஒரு இட்லி சாப்பிட்டோம்னா அதுலேருந்தே எப்படி வாட்டர் வந்து எஃபிஷியண்ட்டாக எடுத்துக்க முடியுமோ அந்த மாதிரி இது மெத்தடாலஜி தான் ஃபாலோ பண்ணும் ஸோ இதில் முக்கியமாக ஒன்று இதில் ரொம்ப முக்கியமான ஒரு பாயிண்ட் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா மல்ஃபீஷியன் ட்யூப்யூல்ஸ் வந்து ஸ்ப்ரிங் டைல்ஸ்லேயும் ஏஃபிட்ஸ்லேயும் ஆப்சென்ட் ஸோ அதே போல் நெக்ஸ்ட் ஸ்கேல் இன்செக்ட்ஸில் ரெண்டு இருக்கும் பக்ஸில் நாலு இருக்கும் ஸோ அதை நம்பர்ஸ் கண்டிப்பாக நீங்கள் பார்த்துக்கணும் ஸோ நம்பர்ஸ் ரொம்ப முக்கியம் அதையும் பார்த்துக்கணும் ஸோ நெக்ஸ்ட் ஒன் பார்த்தீங்கன்னா ஃபங்க்ஷனல் டிஃபரன்சியேஷன் நோட்டீஸ்ட் வித் த டிஸ்டல் செக்ரட்ரி அந்த இது எப்படின் அதான் நான் முன்னாடியே சொன்ன மாதிரி நம்ம நம்ம கிட்னிஸ் என்ன செய்யுது நம்ம அன்வான்டட் இதெல்லாம் ரிலீஸ் பண்ணும் ஸோ அது அதோட ஒர்க் தான் வந்து இதை சொல்லியிருக்கிறாங்க ஸோ ஸோ இன் கேஸ் ஆஃப் டெரஸ்டியல் இன்செக்ட்ஸில் வந்து மோஸ்ட்லி வந்து அதோட வேஸ்ட் எப்படி இருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா யூரிக் ஆசிட் யூரைட்ஸாக தான் இருக்கும் ஸோ அதனால் அது பேர் என்ன சொல்கிறாங்கன்னா யூரிகோட்டலிசம் ஸோ யூரிகோட்டலிசம் இஸ் அப்சர்வ்ட் இன் தி எதில் அப்படின்னு கேட்டாங்கன்னா ஸோ இட் இஸ் கால்டு யூரிகோட்டலிசம் ஸோ அக்வாட்டிக் இன்செக்ட்ஸ் அப்படின்னு பார்த்துக்கிட்டிங்கன்னா அமோனியா ரிலீஸ் பண்ணும் ஸோ அது டெரஸ்டியல் இன்செக்ட்ஸ் வந்து யூரிக் ஆசிட் யூரைட்ஸும் அக்வாட்டிக் இன்செக்ட்ஸ் வந்து அமோனியா ஸோ இட் இஸ் கால் இஸ் அமினோட்டலிசம் ஸோ கிரிப்டோநெஃப்ரி அப்படிங்கிற ஒ
ஸோ மல்ஃபியூஷன் ட்யூபில்ஸ் வந்து நாட் ஓன்லி ஃபார் யூஸ் ஃபார் எக்ஸ்க்ரீஷன் ப்ரோசஸ் ஆர் அதர் திங் அதர்ஸ்ன்னு பார்த்துக்கிட்டிங்கன்னா ஸ்பிட்டல் செக்ரீஷனுக்கு யூஸ் ஆகுது லைட் ப்ரொடக்ஷனுக்கு யூஸ் ஆகுது ஸ்டில் ப்ரொடக்ஷன் நியூ லார்வல் நியூராப்டிரா இந்த லார்வல் நியூராப்டிரா வந்து இது வந்து சில் ப்ரொடக்ஷன் பாக இருக்கும் அதே போல் ஸ்பிரிட்டல் செக்ரீஷன் வந்து எதுக்கு நீங்கள் அந்த இலையெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா பார்த்தீங்கன்னா நிறைய நிறையா இருக்கும் சில சம் க சம் கண்டிஷன்ஸில் ஸோ அதை பார்த்துக்கிட்டிங்கன்னா அது வந்து இந்த மல்ஃபியூஜன் டியூபிள்ஸ்லாம் தான் வந்து இது வந்து நடக்கும் அதே போல் ஸ்டிக்கி ஸ்டப் சென்சஸ் அந்த அட்டாக்கிங் த அட்டாச்சிங் த எக்ஸ் அதாவது கிரைசோபிடே அப்படிங்கிற அந்த ஃபேமிலியில் வந்து இந்த மல்ஃபியூஜன் டியூபிள்ஸ் வந்து தே பிளே அன் இம்பார்ட்டன்ட் ரோல் ஸோ அது ரொம்ப முக்கியம் ஸோ நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரெஸ்பிரேட்டரி சிஸ்டம் நம்மளுக்கு தெரியும் ரெஸ்பிரேட்டரி சிஸ்டம் என்னென்னா முன்னாடி உங்களுக்கு தெரியும் த எக்ஸ்சேஞ்ச் ஆஃப் ஆக்சிஜன் ஐ மீன் த அப்டேக் ஆஃப் ஆக்சிஜன் ரிலீஸ் ஆஃப் கார்பனைக்ஸ் அதையே போட்டு தான் இன்செக்ட்லேயும் பட் நான் அதை அந்த எக்ஸ்சேஞ்ச் சேஞ்ச் தான் நான் எதிர்த்து சொல்லலை ஜஸ்ட் ஐம் கோயிங் டைரக்ட்லி இன்ட்ரூ தி ரெஸ்பிரேஷன் ஸோ நம்ம இன்ஸ் ஹியூமனில் பார்த்துக்கிட்டிங்கன்னா என்ன இருக்குது லங்ஸ் இருக்குது ப்ரோங்கியோல்ஸ் இருக்குது ப்ரோங்கை ஸோ நம்ம ஹியூமன்ஸ் ஒரு ஹைலி வெல் டெவலப்டுன்னு நம்ம சொல்கிறோம் ஸோ ஹியூமன்ஸ் ஆர் வெல் டெவலப் ஸோ அப்படிங்கிறப்ப இன்செக்ட்ஸ் வந்து அந்த டெவலப்மெண்ட்டில் அதுக்கு என்ன தேவையான ஸ்ட்ரக்சர்னு பார்த்தீங்கன்னா ஜஸ்ட் ட்ரக்கியாக இருக்குது அந்த அந்த பிரான்ச் எல்லாமே சேர்ந்து ட்ரக்கிஹோல்ஸாக அப்படின்னு சொல்கிறோம் ஸோ கேஸஸ் எக்ஸ்சேஞ்ச் வந்து இந்த ட்ரக்கியா அப்படிங்கிறதா போகுது அதே போல் நோ இன்செக்ட் ஹேஸ் மோர் தென் டென்ஸ் பயிர்கள் அதாவது நம்ம முன்னாடியே சொன்ன இல்லைங்களா அந்த அப்டோமனில் வந்து ரவுண்ட் ரவுண்டாக நீங்கள் பார்த்துக்கிட்டிங்கன்னா ரவுண்ட் ரவுண்டாக ரவுண்ட் ரவுண்டாக இருக்கும் அதில் நீங்கள் அந்த ரவுண்ட் ரவுண்டாக இருக்கிறது எல்லாமே ஒரு ஸ்பைர்கள்ஸ்ன்னு நீங்கள் கவுண்ட் பண்ணணும் ஸோ அது வந்து எப்படி வந்து இருக்குது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டு வந்து தொராக்சிக்லேயும் தொராக்சிக்லேயும் இருக்குன்றாங்க அப்டோமனில் இருக்கு ஸோ அதே போல் அந்த ஸ்பைர்கள் வந்து ஒரு கிளியரோட்டைஸ்ட் சர்க்கில் போயிடும் ஏன்னா அது ப்ரொடெக்ட் ஆகணும் இல்லைங்களா இப்போ ஒரு ஒரு நோஸே இருக்கு நோஸை ப்ரொடெக்ட் பண்ணுறதுக்கு உள்ள ஹேர்ஸ் இருக்கும் உள்ள வந்து ஒரு மியூக்கஸ் செக்ரீட் ஆகிட்டு இருக்கும் மியூக்கஸ்ன்னு சொல்லுவோம் இல்லைங்களா அந்த சரி கபம்னு சொல்லுவோம் ஸோ அதே போல் அங்கேயும் ஒரு ஸ்கிலோட்டை பிளேட்னு சொல்கிறாங்க பெரிட்ரம் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஸோ அது வந்து இருக்கும் ஸோ அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா ரிங்கட் அப்பியரன்ஸ் ஆஃப் த ட்ரக் இயர்ஸ் டியூ டு த ஸ்பைரல் ரிஜஸ் கால் டெனீடியா ஸோ அந்த ரிங்கட் ஸ்ட்ரக்சர் வந்து டெனீடியான்னு சொல்கிறாங்க இந்த டேர்ம்ஸ் ரொம்ப முக்கியம் பெரிட்ரம்னா என்ன அதை ஸ்ட்ர அதை வந்து ப்ரொடெக்ட் பண்ணுறது டெனீடியானா அதை வந்து அது ஒரு ரிங்கிங் ஸ்ட்ரக்சர் மாதிரி இருக்குதுன்னு சொல்கிறாங்க அதே போல் இந்த அதே போல் அந்த அக்வாட்டிக்கில் பார்த்துக்கிட்டிங்கன்னா மே நயாட்ஸு நயாட்ஸ் தான் இருக்கும் நம்ம முன்னாடி நம்ம அடுத்த பின்னாடி பார்ப்போம் லைக் ஓடனேட்டாக தான் நம்ம பார்ப்போம் நயாட்ஸ்னால் என்ன கில்ஸ் அதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா மே ஃப்ளையில் வந்து லேம்லைட் மே மே ஃப்ளை அப்படின்னா லேம் மே லேம் அப்படின்னு ஒரு அந்த மாதிரி ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க அது கண்டிப்பாக ஞாபகம் வச்சு தான் ஆனால் ஒரு வழி இல்லை ரெக்டல் பிளான்னா ட்ராகன் ரெக்டல் ட்ராகன் ஆர்ஆர் அப்படின்னு ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க ஃபிலமெண்டஸ் அப்படின்னா டேம்சல் ஃபிலல் ஃபிலமெண்ட் டேம்சல் ஸோ ஃபிலமெண்ட் டேம்சல் அப்படின்னு ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க ஸோ நெக்ஸ்ட் ஒன் பார்த்தீங்கன்னா வாட்டர் பக்கில் வந்து வாட்டர் பக் அப்படின்னு ஒரு பக் இருக்குது அது வந்து என்ன பண்ணிங்கன்னு கேட்டிங்கன்னா வாட்டர் பபுள் மேலே இருந்து தப்புன்னு எடுத்துகிட்டு வந்து த உள்ளே வச்சுக்கோம் ஸோ அதுதான் வந்து ஏர் பபுள் நெக்ஸ்ட் வந்து வந்து ரிக்லர் ரிக்லர் வந்து ரெஸ்பிரேட்டரி சைஃபன் அப்டோமனுக்கு கீழே வந்து ஒரு ஒரு டியூப் மாதிரி ஒன்று இருக்கும் ஸோ அது வந்து ரிக்லர்ன்னு சொல்கிறாங்க அதே போல் கார்டன் பீத்திங் டியூப் அதாவது வாட்டர் ஸ்கார்பியன்லாம் நீங்கள் பார்த்துருப்பீங்கன்னு நினைக்கிறேன் ஐ திங்க் இந்த வாட்டர் அந்த ரைஸ் ஃபீல்டுலாம் அதிகமாக இருக்கும் இது ஸோ இது வந்து இருக்கும் ஸோ நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பிளாஸ்ட்ரான் வந்து க்ளோஸ்லி செட் ஹைட்ரோஃபியூஸ் பேர்ஸ் ஆஃப் எபிக்யூட்டிக்கல் கோல்டு தின் அதாவது தின் ஃபிலிம் ஆஃப் ஹேரை வந்து அந்த மேலே அந்த எப்பிடாமஸ் இருக்குங்க அந்த எபிக்யூட்டிக்கல்னு சொல்கிறீங்களா அது ஒரு லேயர் மாதிரி பொண்ணுலிங்க நம்ம ஸ்கின் மேலே ஒரு ஒரு ஹேர் லேயர் வந்து இருந்தால் எப்படி இருக்கும் அதே போல் அது இருந்தால் வந்து அதை எப்படி ப்ரொடெக்ட் பண்ணிங்க அது அதை வச்சு நம்ம வந்து இன்செக்ட் வந்து ஹேரை வந்து அது வந்து இருக்குது அப்படின்னு சொல்கிறேன் நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா டைப்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க நான் முன்னாடியே சொல்லிட்டேன் ஸ்பைரக்கல்ஸ் வந்து ஒரு ஒரு அப்டாமன் செக்மெண்ட்ஸ்லேயும் இருக்கும் சம் மே மே நாட் பி ப்ரெசன்ட் ஸோ அப்படின்னு பார்த்துக்கிட்டிங்கன்னா லைக் ஒரு கேட்
ரெண்டு ரெண்டு ஸ்ட்ரக்சர் இருக்குது அதாவது ஆன்டீரியர் பார்ட் ஏஏ அப்படின்னு ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க ஆன்டீரியர் பார்ட் வந்து இட் இஸ் காட் அஸ் அயோட்டா அண்ட் த போஸ்டீரியர் பார்ட் ஆஃப் தி த போஸ்டீரியர் பார்ட்டை வந்து என்ன சொல்கிறாங்கன்னா ஹார்ட் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஸோ அது வந்து அந்த ஹார்ட் தான் நமக்கு ரொம்ப முக்கியம் ஹார்ட் வந்து இட் இஸ் தான் இன்கரண்ட் ஓஸ்டியா இதுதான் வந்து இது வந்து ரெண்டு இருக்கு ஒன்று வந்து பார்த்தீங்கன்னா இன்கரண்ட் ஆஸ்ட்ரியா நெக்ஸ்ட் ஒன் வந்து எக்ஸ்கரண்ட் ஆஸ்ட்ரியா இன்கரண்ட் வந்து என்ன வெர்டிகல் சிட்லைக் ஓப்பனிங் ஹார்ட் வால் வந்து நேராக வர்றது ஸோ எக்ஸ்கரண்ட்னு பார்த்தீங்கன்னா பேட் வென்ட்ரோலைட்ரல் ஓப்பனிங்ஸ் இந்த வால் வித்தவுட் எனி இன்டர்னல் வால்ஸ் ஸோ அசசரி பல்சஸ் பல்சேட்டிவ் ஆர்கன்ஸ் வந்து இருக்கு ஏன் இந்த சர்க்குலேட்டரி சிஸ்டம் தேவைன்னா இந்த ஹீமோலம் வந்து சர்க்குலேஷன்லேயே இருக்கிறதுக்காக இது வந்து இன்செக்ட்லேயும் ரொம்ப முக்கியம் ஸோ ஸோ மற்ற பாடி ஃபுல்லாகவே இப்போ ஹெட்லேருந்து தொர அப்டவுன் வரைக்கும் போகுது மற்ற ரீஜன்ல எப்படி போகுது லைக் வந்து ஆன்டனா லைக் லெக்ஸில் அது மவுத் இதுக்கெல்லாம் எப்படி போகுது அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா இந்த அசரி பல்சேடி ஆகுது வந்து ரொம்ப முக்கியமான ரோல் ஃபஸ்ட்டு சர்க்குலேட்டரி சிஸ்டம் வந்து ரெண்டு பார்ட் இருக்கு ஆன்டீரியர் ஆயோட்டா போஸ்டீரியர் ஹார்ட் போஸ்டீரியர் ஹார்ட்டில் வந்து இன் இன்கரண்ட் ஆஸ்டியா எக்ஸ்கரண்ட் ஆஸ்டியா இருக்கு ஸோ இது இதுதான் இதில் பார்க்க வேண்டிய விஷயம் முக்கியமான விஷயம் ஸோ நெக்ஸ்ட் ஒன் பார்த்தீங்கன்னா ஹார்ட் பீட் சிஸ்டோல் நம்ம நம்மளுக்கு எதே போலாம் சிஸ்டோல்னா என்ன கான்ட்ராக்ஷன் டயஸ்ட்ரோல்னா ரிலாக்சேஷன் ஸோ டயஸ்டிஸ்னா ஆப்டர் அ டயஸ்ட்ரோல் அதாவது இந்த டயஸ்டாசிஸ் சிஸ்டோல் டயஸ்ட்ரோல் தாண்டி டயஸ்டாசிஸ் ஒன்று இருக்கு அது என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஆப்டர் அஸ் டயஸ்ட்ரோல் தட் இஸ் அ தேர்ட் ஃபேஸ் இந்த ஹார்ட் சைக்கிள் நான் டயஸ்டாசிஸ் இது வந்து ஹார்ட்டை வந்து எக்ஸ்பேண்டட் கண்டிஷன்லேயே வச்சுக்கோம் அது எக்ஸ்பேண்டட் இதுலேயே இருக்கும் ஸோ அதை வந்து டயஸ்டாசிஸ் ஸோ நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஹீமோலம் நான் முன்னாடி சொன்னேன் ஹீமோலம்பில் தான் வந்து நம்ம நம்மளுக்கு எப்படி பிளட்டோ அதே போல் இன்செக்டுக்கும் இருக்குது பட் ஆனால் வந்து அது தேர் கலர்லெஸ் வாட்ரி ஃப்ளூயிட் தான் அது ரேராக வந்து ரெட்டாக இருக்கும் சில இதில் பார்த்தீங்கன்னா சிர்கோனோமிட் லார்வா இது ரொம்ப முக்கியம் நீங்கள் பார்த்துக்கணும் சிர்கோனோமிட் லார்வா வந்து லார்வா ஹீமோக்ளோபினே இருக்கும் ஸோ அது வந்து ரெட் கலர் அப்படின்னு சொல்லணும் ஸோ ஹீமோலம் கண்டைன்ஸ் அது ஹீமோலம் வந்து ரெண்டாக பிரிக்கலாம் ஒன்று வந்து பிளாஸ்மா நெக்ஸ்ட் ஒன் வந்து ஹீமோசைட்ஸ் ஸோ ஃபஸ்ட்டு நம்ம பிளாஸ்மா பார்க்கலாம் பிளட் அதாவது மோஸ்ட்லி வந்து பிளட் அந்த அந்த இன்செக்டோட பிளட்டு பார்த்தீங்கன்னா அசிடிக்காக தான் இருக்கும் அதே போல் அதை டென்சிட்டி கொடுத்துருக்காங்க வாட்டர் கண்டென்ட் எவ்வளோ இருக்குன்னு பார்த்து கொடுத்துருக்காங்க அயான்ஸு ரொம்ப முக்கியம் இந்த இடத்துல அயான்ஸை வந்து ரொம்ப இதாக பார்த்துக்குங்க சோடியம் வந்து கிரிடேட்டர்லேயும் பேராசிட்டர்லேயும் அதாவது இன்னொரு இன்செக்டை சாப்பிட்ற இன்செக்டில் வந்து சோடியம் அதிகமாக இருக்கும் மெக்னீஷியம் அண்ட் பொட்டாசியம் வந்து ஃபைட்டோஃபேக்கஸில் வந்து அதிகமாக இருக்கும் அதே போல் ப்ரோஹீமோசைட் அப்படின்னா ஸ்மாலஸ்ட் ஆஃப் ஆல் செல்ஸ் அதாவது அந்த ஹிமோசைட் மாதிரியும் அது அந்த ப்ரோ ஹோமியோ ஒவ்வொரு இது கொடுத்துருக்காங்க ஸ்மாலஸ்ட் செல்னா ப்ரோ ஹிமோசைட் அதே போல் பிளாஸ்மோ ஹிமோசைட் ஃபேகோசைட்னா ஐடு தான் ஃபேகோசைட்டோசிஸ் கிராண்ட்லோ ஹிமோசைட்னா லார்ஜ் நம்பர் ஆஃப் சைட்டோபிளாஸ்மிக் இன்க்ளூஷன்ஸ் வந்து இருக்கும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அதே போல் ஸ்பிரிடல் செல்ஸ்னா வந்து சைட்டோபிளாஸ்மிக் இதெல்லாம் நீங்கள் வந்து இந்த அப்ஜெக்டிவ் மாதிரி தான் கொடுத்துருக்கேன் ஸோ அதெல்லாம் நீங்கள் ஈஸியாக ஞாபகம் வச்சுக்கலாம் அது ஞாபகப்படுத்திக்கோங்க அந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா நீங்கள் லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் கமெண்ட்ஸ் ஆர் மோஸ்ட் வைட்டட் ஏன்னா கமெண்ட்ஸ் போட்டால் தான் நாங்கள் வந்து என்ன எது இப்படி செய்யலாம் நெக்ஸ்ட்டு நெக்ஸ்ட் என்ன மாதிரி செய்யலாம் ஏன்னா அது வந்து நியூ தான் நியூ திங் தான் ஃபார் மீ ஸோ இட் வில் பி வெரி யூஸ்ஃபுல் ஸோ நீங்கள் அதையும் போடுங்க